ഇവിടെ ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാരിനേറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് ഈ സർക്കാർ നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്പ്രിങ്കർ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് സർക്കാർ നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം സർക്കാർ ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേതാണ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ കാര്യത്തെ കാണുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴെല്ലാം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള നിലപാട് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി കേരള സർക്കാരിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടണം അതാണ് ഈ കോടതി വിധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പെരുമാറണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിയമപരമായിട്ടല്ല കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ തെളിവാണ് നിയമപരമായിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെൻറ്റിന് പരാജയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ സഹിച്ചു കൊള്ളണം എന്നുള്ള നിലപാട് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ആദ്യം മുതലേ എടുത്തത് സാലറി ചാലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയായ സമീപനമല്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ശമ്പളം പിടിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി പ്രതിപക്ഷം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സാലറി ചലഞ്ചിൻ്റെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അവർ നിലപാട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മാത്രം തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ളതല്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പണം സമാഹരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് സർക്കാരിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പണം സമാഹരിക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് നേരത്തെ സാലറി ചാലഞ്ചിൻ്റെ പേരിൽ സമാഹരിച്ച പണം എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് പ്രളയകാലത്ത് സാലറി ചാലഞ്ചിൻ്റെ പേരിൽ സമാഹരിച്ച പണത്തിന് കണക്കുണ്ടോ അത് എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു എന്നറിയാമോ അത് എവിടെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചതെന്നറിയാമോ സാലറി ചാലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത നിലപാട് തെറ്റായിരുന്നു എന്നാണ് തെളിയിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ശമ്പളം പിടിച്ച് അത് എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പണം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഇതുവരെ സർക്കാരിന് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രളയകാലത്ത് സമാഹരിച്ച പണത്തിൻ്റെ കണക്ക് പറയാൻ ഇതുവരെ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതാണിപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ശക്തമായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം കോടതിയിൽ പോയവർ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം അതാണ് പ്രളയകാലത്ത് സമാഹരിച്ച പണം എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അതിനൊരു കണക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെവിടെയും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിന് യാതൊരു ബാധ്യതയും ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും സർക്കാർ തോമസ് ഐസക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടണം അതല്ലാതെ എപ്പോഴും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ശമ്പളം പിടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്താമെന്ന് ധരിക്കരുത് അല്ല അങ്ങ് അതൊക്കെ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അവർ പറയട്ടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് സർക്കാർ എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റെന്ത് മാർഗമാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എത്ര രൂപയാണ് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം സാമ്പിളുകളാണ് ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര രൂപ ഇരുപതിനായിരം കോടിയിൽ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ എന്ത് പാക്കേജാണ് നടത്ത നടപ്പാക്കിയത് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ എന്താണ് ജനങ്ങൾ കിട്ടിയത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും സർക്കാർ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ ആരോഗ്യം ഈ കോവിഡിന് വേണ്ടി മാത്രം മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ
വലിയ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കിയത് കൊണ്ട് കാര്യമല്ല ഗ്രീൻ സോണിലിരുന്ന പല ജില്ലകളും അതിഭീകരമായിട്ടാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് എവിടെയോ പിഴവ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു ആ പിഴവ് ശരിയായ രീതിയിൽ സർക്കാർ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് ഈ കേരള മാതൃക കേരള മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളത് കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പൂജ്യമാണ് ഗോവയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കോവിഡ് വിമുക്തമായി മണിപ്പൂർ കോവിഡ് വിമുക്തമായി ഹരിയാന നമ്മളെക്കാൾ കുറവാണ് തമിഴ്നാട് പോലും ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കിടയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലാണ് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലെ പിന്നെ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് എണ്ണം പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് എത്ര പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പരിശോധിച്ചു എന്ന് സർക്കാർ പറയാത്തത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രണ്ട് ബുള്ളറ്റിനുണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് ദയവായി നിങ്ങളെല്ലാവരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബുള്ളറ്റിൻ വിട പുറത്തു വിടുന്ന വാർത്താക്കുറിപ്പൊന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച പലരുടെയും പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് ആശാവർക്കറുടെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇടുക്കിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്ത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ധരിക്കരുത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ വളരെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നല്ല മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ എത്രയുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേരള മോഡൽ കേരള മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കേരളക്കാരായതുകൊണ്ട് അതിനെ അംഗീകരിക്കാം പക്ഷേ വസ്തുതകളും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഹൈക്കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സർക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോടതി തിരിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പെരുമാറണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോടതി എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോടതിക്ക് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല പല കാര്യങ്ങളും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് വിശദീകരിക്കണം എന്താണ് ഇതുമാത്രമാണോ പരിഹാരം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് വിശദീകരിക്കണം